On est bon. Eh bien, écoutez, je vous propose ben, d'ouvrir euh, cette euh, séance du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Dax. En commençant par, euh, hélas, une communication qui concerne euh, la disparition euh, récente de euh, Jean-Pierre Pénicaud. Chers collègues, mesdames et messieurs, l'année 2021 a vu disparaître les deux cofondateurs du Grand Dax. Jean-Pierre Pénicaud s'est éteint dimanche dernier, à l'âge de 84 ans, quelques mois après Yves Goussebert Dupin. Ses obsèques seront célébrées demain, jeudi 30 septembre, à 14h. Je tiens à saluer la mémoire de celui qui fut président de la communauté des communes. Il fut aussi un de ses créateurs en 1993 avec ses collègues maires de Dax, de Naros et de Saint-Vincent-de-Paul. Le maire de cette commune, Madame Yvette Vaché, fut d'ailleurs la première présidente du Grand Dax. Jean-Pierre Pénicaud lui succéda après les élections municipales de 1995. Je salue au passage le sens avant-gardiste de la parité en politique dont firent preuve nos prédécesseurs. Jean-Pierre Pénicaud présida la communauté de communes pendant neuf ans jusqu'en 2004, et fut aussi un des artisans de son extension à 20 communes. Il témoigna d'une réelle capacité à s'élever au-dessus des intérêts communaux de court terme pour le bien-être de l'ensemble du territoire. Jean-Pierre Pénicaud fut maire de saint paul et dax de 1980 à 2001, succédant à Henri Lavielle. Nos collègues de cette municipalité ont publiquement exprimé leur immense tristesse et rappelé son empreinte sur le devenir de la ville pendant 21 ans. Il fut aussi député de la deuxième circonscription des Landes de 1980 à 1993 et conseiller régional. Les drapeaux ont été mis en berne sur le bâtiment du Grand Dax. Nos sincères condoléances vont à sa famille, à ses proches, ainsi qu'aux habitants de saint paul et dax et à l'ensemble des Grands Dacois. Chers collègues, je vous invite à respecter une minute de silence. Bien, nous allons maintenant procéder au déroulé de ce conseil communautaire. Vous avez été euh, destinataire des euh, décisions euh, prises en vertu des délégations qui me sont conférées par le conseil communautaire. Est-ce que ces euh, actes appellent des questions, des commentaires Et nous n'avons pas fait l'appel, effectivement. Je suis complètement perturbé. Donc je vous propose de faire l'appel. Alors... Et de, du coup, désigner une secrétaire de séance. Et comme Guylaine Dutoya accepte, nous allons lui confier cette mission avec grand plaisir. Donc Guylaine, je te laisse faire l'appel. Bonsoir tout le monde. Alors, Véronique Audui est présente. Jean-Marie Abadi, Guylaine Dutoya, Julienne Dubois, Martine de Dieu, Grégory Randé. Sarah péchaudral dourte Monsieur Dagès est absent et donne pouvoir à Sarah. Euh, Marie-Constance loubert bertelot Amine Benaliabouche. Marie-Hélène Henault. Merci. Guillaume Lossu. Je l'ai vu aussi, non Pardon, c'est vrai, il a donné pouvoir à Monsieur Randé. Martine Eridia. Alexis Arras, Martine Labarchède, je l'ai vu aussi, voilà. 
voilà. Julien Relot, Florence Pessal, Vincent Moura, Axel verdier bergawi a donné pouvoir à M. Loumet, Yves Loumet, Isabelle Rabot-Favreau, Pierre Stétain, je l'ai vu aussi, voilà. Philippe Castel est absent et donne pouvoir à M. Darigade, Pascal Lavigne, Serge Pomarès, Gloria Dorval, Sophie Rigoyenne, Jean Soublin, Gérard Lebain, Bérangère Assaboureau, Albert Rosemiri est absent et donne pouvoir à M. Lebain, Pierre Lafitte, non Philippe, <rire> Philippe Lafitte, Chantal Fraisse, Hervé Darigade, Caroline G, Christian Carrère, Julien Basus, Sylvie Péducas, Jean Lavielle, pardon, oui, Martine Gay, aussi, Gay, pardon, Alain Godot, Christine Beyris, Monsieur Humeau est absent et donne pouvoir à Madame Gay, Gay, pardon, ça va venir, promis, je vais essayer. Catherine Favard, Catherine Lagrasse, Laurent Lafourcade, Jean-Claude Blanès est absent, Henri Bedat, je l'ai vu tout à l'heure, Christelle Lalanne, Pascal Villaton, Alain Bergeras, Corinne Laporte, Philippe Dalmont est absent et c'est donc Madame Barada Ristor qui euh, a le droit de vote. Madame Barada, oui. Vous avez son boîtier D'accord. Euh, Monsieur Bernard Langouaner. Ikmat Chahin. Alain Dubourdieu. Et Thierry Bourdillas. bon pour l'appel. Bien, merci. Euh, donc, comme je le disais, vous avez été destinataire des actes pris en vertu des délégations qui m'ont été euh, octroyées par le Conseil communautaire. Est-ce que donc ces actes appellent des questions, des remarques Non. Je vous remercie. Vous avez aussi été destinataire du procès verbal de la séance du 21 juillet 2021. Est-ce que ce procès verbal appelle des commentaires ou des questions non Eh bien, écoutez, alors je vous propose d'inaugurer, cette fois-ci, pour de vrai, nos boîtiers. Donc, j'ouvre le vote euh, donc pour approuver ce euh, procès verbal qui est pour, qui est contre ou qui s'abstient. Ah oui, vous n'étiez pas là pour euh, le test, effectivement. Donc, pour sévère, voilà, contre rouge et abstention, Laurent, le orange. Et Jean-Claude Lannès est absent, n'a pas donné de pouvoir. Donc, je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc, le PV de cette séance est approuvé avec 26 voix pour... 56 voix pour. Ça, ça sert aussi à tester la vue, en fait. Je vous remercie. Le premier point de cet ordre du jour concerne euh, l'approbation du projet de territoire euh, du Grand Axe. Donc, euh, vous le savez, nous arrivons à cette phase ultime qui doit être approuvée par le Conseil communautaire. Donc ce projet de territoire, c'est une nouveauté, puisqu'il n'y en avait pas eu sous le mandat précédent. Pourtant, dès le jour de mon élection, j'avais indiqué que sa conception était une ardente obligation. 
Un projet de territoire, c'est en effet la trace écrite d'un projet commun, d'un projet que portent et partagent 20 communes, les 20 communes de notre bassin de vie, par-delà leurs différences, leurs spécificités, leur histoire et leur passé respectif. Un projet de territoire, c'est donc une ambition conjointe que nous avons décidé tous ensemble d'exprimer. Durant neuf mois, il y a eu des discussions et des débats, mais au final, nos travaux auront été d'une très grande fluidité. Il n'y a eu aucun point de blocage entre nous, personne n'a claqué la porte, chacun a joué le jeu. Ceci démontre combien les différentes composantes de ce territoire ont en partage une identité commune forte et combien ils ressentent aussi comme nous sommes interdépendants les uns des autres et que notre avenir ne saurait s'écrire isolément. Je souhaite donc remercier avec solennité l'ensemble des élus communautaires du Grand Axe pour le travail sincère qu'ils ont su accomplir. Au début de ce processus, nous avions fait le choix de nous appuyer sur eux, sur vous, pour élaborer ce projet. D'autres méthodes auraient pu être envisagées, mais elles auraient été assurément plus longues à mettre en œuvre et peut-être au final moins productives. Le choix de se reposer sur des conseillers communautaires qui étaient des maires, des adjoints, des conseillers municipaux venant d'être élus, et qui à ce titre disposaient d'une représentativité et d'une légitimité forte et solide, nous est apparu comme le choix de l'efficacité. Pour travailler tous ensemble, nous avions décidé de recourir au service de l'ODAP, agence d'urbanisme qui nous a accompagnés durant plusieurs mois. Avec leur concours, nous avons eu une démarche participative qui s'est traduite par plusieurs séminaires en séance plénière, par des questionnaires auprès des élus, par des entretiens territorialisés, par des ateliers thématiques. Le résultat est présenté ce soir au Conseil communautaire. Le résultat est dans le rapport qui est joint à cet ordre du jour. Il est le fruit de tout ce travail et il porte un nom, projet de territoire, la bienveillance audacieuse. En écrivant cela, nous situons notre objectif ainsi, construire une agglomération qui soit bienveillante pour ses habitants, mais aussi ses visiteurs, et qui soit par ailleurs audacieuse, afin de préparer au mieux notre avenir collectif. Nous avons structuré notre travail autour de quatre thèmes, quatre têtes de chapitres, qui schématiquement sont le développement économique et la formation sur le territoire, le sport, culture, loisirs, la santé et le logement, et le développement durable. Dans chacune de ces parties figure un certain nombre d'actions, il y en a 72 au total. Alors 72, non pas pour ce mandat, mais pour les 15 ans à venir, tant nous savons que certains projets doivent être portés bien au-delà des mandatures en cours. Je ne vais pas les reprendre et vous les représenter en détail, euh, d'autant plus qu'il y a une certaine hétérogénéité, mais certaines de ces actions, de par leur caractère structurant, me paraissent particulièrement décisives pour les 15 ans à venir. Je les cite, la poursuite et la finalisation du fibrage de nos communes, l'adoption d'une stratégie foncière permettant de soutenir le développement économique, l'aide et l'accompagnement pour la création d'un golf sur le territoire, la construction d'une salle de spectacle, la rénovation de la voirie, la construction de pistes cyclables, la création d'un campus universitaire, l'élargissement de notre offre de loisirs en valorisant notre patrimoine forêt. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive et la totalité des actions à mener sont dans le document qui reprend tous nos travaux. Voilà pour la présentation, une nouvelle fois, de cette démarche et, et du fruit de nos réflexions. Je ne vais pas être plus long et je vais vous proposer d'intervenir s'il y a des souhaits d'intervention dans la salle. Il n'y en a pas. Si, pardon, Christian Carrère. Euh, juste, moi, je voudrais me féliciter que la fibre arrive dans toutes les communes rurales. C'est un bien parce que, franchement, nous avions quelques zones blanches dans nos communes rurales. Merci. Pas d'autres interventions. Je vais donc mettre aux voix et je vais ouvrir le vote en vous demandant qui est pour, 
contre ou qui s'abstient Je vous remercie, je vais clore le vote. Donc, le vote est clos. Le projet de territoire est donc adopté avec 56 voix pour. Je vous remercie. Nous avons donc maintenant notre feuille de route. Il nous faudra tenir compte maintenant dans la mise en œuvre de toutes les contraintes hein, qu'il faudra lever sur le plan financier, euh, sur le plan technique, sur le plan euh, politique. Le temps aussi euh, générera peut-être quelques adaptations nécessaires à, à ce projet-là. Mais l'important, c'est que maintenant, nous, nous ayons... Euh, un cap et que nous travaillons tous ensemble pour l'atteindre. Je vous remercie sincèrement une nouvelle fois. Nous allons passer maintenant au deuxième point qui concerne la subvention de, le versement pardon, de la subvention de fonctionnement 2021 au comité d'action sociale du Grand Axe. Euh, donc le comité d'action sociale du Grand Axe est en fait un petit peu l'amical de son personnel. Après, dans des discussions avec eux, en fonction des actions qu'ils ont pu ou surtout qu'ils n'ont pas pu mener cette année, je vous rappelle qu'ils accompagnent donc les agents de la collectivité sur tout un tas de sujets pour leurs loisirs ou pour leurs actions personnelles. Donc la subvention proposée est de 15 000 euros en fonction, une fois de, encore une fois, des besoins de leur budget. Et il est donc proposé au Conseil d'octroyer une subvention de fonctionnement de 15 000 euros au comité d'action sociale du Grand Axe au titre de l'année 2021. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 à l'article 65-74 et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante qui est jointe en annexe. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix... Je vais clôturer le vote. Donc le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Christelle Lalanne pour l'approbation du rapport annuel 2020 politique de la ville. Merci. Je vais me permettre d'abord de rappeler un peu ce qu'est la politique de la ville pour tout le monde. Donc la politique de la ville vise à réduire les inégalités économiques et sociales entre les territoires en garantissant aux habitants une égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture et aux services publics. Donc pour notre communauté d'agglomération, trois quartiers sont concernés, les trois quartiers de Dax, qui sont le Sablard, le Gond et Cuyès. Donc il faut savoir qu'en France, il y a 1300 quartiers qui sont concernés par la politique de la ville. Ces cri les critères pour définir les quartiers bénéficiant de cette politique sont des critères euh, de revenu médian. Il faut que les ressources soient inférieures à 60% du revenu médian de la population, donc du revenu médian de référence. Pour cette année, dans le rapport annuel, vous avez vu que 47 dossiers ont été présentés et 36 actions ont été financées par les crédits dédiés, euh, politique de la ville évidemment par l'État, mais également par le Grand Axe, pour un montant total de 179 929 euros. Alors l'année 2020, je ne vais pas le rappeler, mais a été marquée par euh, la crise sanitaire. Donc on a connu un peu plus euh, de problématiques liées euh, notamment à l'accès à l'alimentation. Et on, remercie, on en profite pour remercier le travail des, le, des travailleurs sociaux et des associations qui ont pu apporter l'aide alimentaire nécessaire et qui ont été très sollicitées. Également, euh, des problématiques autour de l'isolement, de la fragilité psychologique, mais également de la promiscuité due à la taille des logements et des ruptures scolaires. Et je signale, j'en profite pour signaler que la commune de Dax a, a essayé de pallier à cette, à cette rupture scolaire en fournissant des outils numériques aux aux jeunes habitants des quartiers prioritaires. Alors, heureusement que tout n'est pas négatif et que la synergie partenariale est repartie. Nous en félicitons. Et donc, nous espérons que l'année prochaine sera porteuse de nouveaux projets en faveur de tous ces habitants des quartiers prioritaires de la, de la ville de Dax. Voilà. Merci, Christelle. Donc, il est proposé de prendre oui. acte de la présentation du rapport annuel 2020 politique de la ville si vous n'avez pas de questions. 
Voilà, y a-t-il des questions du coup Il n'y en a pas, donc nous donc prenons acte. Merci. Je passe la parole maintenant à Hervé Darigade concernant la réduction de la redevance spéciale pour certaines activités professionnelles suite à la crise sanitaire. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors en raison de la crise sanitaire, de nombreux établissements ont dû fermer une bonne partie à l'année 2021 et ont vu leur activité fortement réduite. La redevance spéciale étant la base sur les services faits et durant la période de confinement, les activités fermées n'ont généré de collecte de déchets. Alors pour rappel, cette redevance spéciale est due par les professionnels qui ont souhaité confier la gestion des déchets au grand axe. Elle est calculée avec le code APE et le nombre de salariés. Puis cette base sont définies sur cinq forfaits annuels pour les professionnels dont les besoins de collecte en ordure de ménagère sont inférieurs à 1 500 litres par semaine. Alors, pour les gros producteurs, plus de 1 500 litres collectés par semaine, leur redevance est calculée en fonction du volume collecté sur l'année. Les conséquences financières de cette crise sanitaire sur l'activité économique des professionnels du territoire reste forte et dans ce contexte, la volonté de la communauté d'agglomération du Grand Axe est de soutenir l'activité économique des entreprises du territoire. En 2021, la production des déchets ayant été moindre et certaines activités, il est proposé de réduire le montant de la redevance spéciale pour certaines entreprises en fonction des périodes de fermeture, sachant que seule une exonération par trimestre est possible. Vous avez le détail, dans, le détail dans la délibération. Par exemple, pour les entreprises au forfait, on propose d'exonérer de six mois les hôtels, les restaurants traditionnels et les installations sportives, et pour trois mois les entreprises telles que les, les commerces de, de détail, textile et bijouterie et jeux. Et pour les gros producteurs, on propose une exonération de trois mois les grands magasins, commerces de détail non spécialisés, restauration rapide. Et de six mois, exemple, les hôtels, terrains, campings et cinéma. Au total, l'ensemble de ce dégrèvement engendrera une perte de recettes de 91 831 euros. Il est, de, alors, il est demandé d'approuver la réduction de la redevance spéciale pour certaines, pour certaines activités professionnelles suite à, à la crise sanitaire et de décider l'application de la réduction de la redevance spéciale pour l'année 2021 aux activités professionnelles mentionnées dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération Juste un petit ajout, c'est pour vous indiquer que ça concernait 525 entreprises sur le, sur le Grand Axe. Donc on voit qu'il y a quand même un accompagnement assez fort de la collectivité, assez important. Monsieur Stettin. C'est juste une question pratique. En gros, il faut qu'il fasse une demande particulière pour avoir euh, ce dégrèvement, c'est ça Non, ça se fait automatiquement. Ce sera fait automatiquement ça donc, se en fa... fonction ça des se codes fera... APE. D'accord, voilà, ça se fera des... automatiquement. Oui. Ils ont, de la personne n'a besoin de faire de demande particulière, c'est ouais. juste un... Ok, oui, tout à fait. je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions non. Il n'y en a pas, alors je mets aux voix qui est pour, contre ou qui s'abstient. C'est bon. bon, je vais clôturer le vote. Le vote est clos. La délibération est approuvée avec 56 voix pour. Je vous remercie. Toujours Hervé Darigade pour un fonds de concours pour la rénovation énergétique de l'école de Metz. Oui, tout à fait. C'est un fonds de concours pour la commune de Metz. Euh, alors l'attribution de ce fonds de concours permettra à la commune de Metz de procéder au remplacement des menuiseries de l'école communale. Le montant total de cette opération est estimé à 8 188 euros vers du 99 hors taxe. Conformément au règlement de la commune, pourra bénéficier d'une aide de 50%, soit 4 094,49 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions Non. Donc, euh, il est euh, d'approuver le fonds de concours. Euh, 
4094,49 euros à la commune de Metz et d'approuver la convention d'attribution du fonds de concours de la commune de Metz et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention d'attribution de fonds de concours si annexé. Merci. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas. Alors, je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Julien Bazus concernant un avenant au contrat avec la SPL Transland. Merci. Effectivement, nous allons parler de navette ce soir. Euh, puisque vous le savez, depuis le mois de septembre, nous avons décidé de tester un dispositif de navette pour desservir le lycée Hector Serre, qui est à cheval sur la commune de Weyreloy et de Gas, et cette navette qui s'arrête également au lycée de Borda à Dax et au lycée de saint pan de long on rappelle que le lycée Hector Serre, c'est quand même plus de 500 personnes quotidiennement présentes sur site. Des dizaines de personnes également qui restent là le week-end en internat. Et nous avions la volonté de désenclaver ce lycée, d'assurer davantage de correspondance également pour les élèves, notamment avec le PEM, et puis de sécuriser les déplacements des élèves pour rejoindre les villes-centres, puisque nous avons des navettes la semaine, mais également le week-end. Alors il convient de régulariser le contrat qui nous lie à Transland, d'où la proposition de cet avenant numéro 18 ce soir, qui a un impact sur l'avenant numéro 16, et plus particulièrement l'article 3 qui définit le réseau de référence, et l'article 4, la rémunération de base de l'exploitation du réseau. On rajoute la somme qui correspond à cette période euh, septembre-décembre 2021, ce qui nous fait au bilan en termes de rémunération d'exploitation un montant de 4 450 181 euros hors taxe. Et donc il est proposé à notre conseil ce soir deux choses, d'approuver l'avenant numéro 18 au contrat d'obligation de service public liant la communauté d'Aglo du Grand Axe et la SPL Transland, et d'autoriser Monsieur le Président à signer le dit avenant. Est-ce qu'il y a des interventions Non. Alors, je mets aux voix. Donc, je vais clôturer le vote. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée avec 56 voix pour. Grégory Randet maintenant pour euh, une aide d'urgence aux entreprises euh, suite à la crise liée au Covid-19. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons signé une convention euh, par le biais de l'avenant 1 pour une dotation de 114 614 euros avec l'association Initiative Nouvelle-Aquitaine à l'époque. Et donc cette euh, somme nous est remboursée par le Fonds de solidarité de proximité. Donc nous avons fait le choix, le grand axe, de ne pas réabonder, le, 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 pas réabonder euh, Initiative Land, pardon, pour qu'on puisse euh, réallouer les 100 000 euros qui nous ont été remboursés, une partie des, des actions qui nous ont été remboursées, pour le réinjecter dans les aides au territoire pour les entreprises. Donc, nous demandons d'approuver l'avenant 2 à la Convention de dotation du Fonds de solidarité de proximité pour les commerçants, artisans et associations de la Nouvelle-Aquitaine, d'indiquer que le Grand Axe retient l'option de récupérer les fonds sur ses comptes, et article 3, de signer l'avenant 2 à la Convention de dotation du Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine, liant l'agglomération du Grand Axe et l'association Loi 1901, Initiative Nouvelle-Aquitaine, présidée par M. Michel Comte. Merci. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Gloria, vous ne prenez pas par ordre. Je vais donc clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Toujours Grégory Randé pour euh, le, des ventes de terrain, enfin 
une pour l'instant sur le pôle économique de Tétieu. Oui, nous vendons des terrains sur le pôle économique de Tétieu. C'est une zone qui est en train de, de se lancer. Donc l'entreprise Flamenco exerce une activité d'achat, de vente et pose de poêle à bois et granulés et autres appareils de chauffage. Elle emploie actuellement 9 salariés, permettant un équivalent temps plein et prévoit d'embaucher deux autres personnes dans le cadre de son développement à court terme. M. Calderon est intéressé par l'acquisition d'un terrain pour construire un bâtiment de 600 m2. Il envisage d'utiliser 400 m2 pour son activité propre et 200 m2 pour réaliser des boxes de stockage sécurisées à louer à d'autres entreprises artisanales. Aussi, il sollicite l'agglomération du Grand Axe pour le réserver le lot 14 d'une superficie de 1449 m2 sur le pôle économique. Le prix de vente du foncier viabilisé de 35 euros hors taxe, soit 50 715 euros hors taxe, et pour un prix TTC de 60 176 euros, 171 euros et 17 centimes. L'investissement du projet immobilier est évalué à 250 000 euros hors taxe, foncier compris. Il est proposé au Conseil de voter la vente... Euh, des questions, peut-être, avant Non C'est bon il est proposé au Conseil de voter la vente du terrain Lot 14 et situé sur le pôle économique d'agglomération de Tétieu au profit de la société Flamenco ou de toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De décider que la vente sera réalisée au prix de 50 715 euros hors taxe, TVA sur marge en sus de 9 456 euros 17, soit un prix de vente de 60 171 euros et 17 centimes. TTC, ce prix sera ajusté si besoin au maître réellement de céder à l'issue du bornage définitif par le géomètre. D'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser Monsieur le Président à donner procuration à tout clair ou collaborateur de l'SCP Christophe Duplantier, Sophie Lussalo, Alexandre Montes, notaire à Dax, pour signer les actes notariés pour finaliser la vente. Et d'indiquer que Monsieur le Président aura la Possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Merci. Il n'y avait pas de questions, donc je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée avec 56 voix pour. Toujours Grégory Randet, pour toujours une vente de terrain, toujours sur le pôle économique de Tétieu. Deuxième vente du jour. L'entreprise euh, euh, Install Cuisine a décidé de s'implanter sur la zone économique de Tétieu. L'entreprise exerce une activité artisanale de finition dans le bâtiment de menuiserie de bois, de PVC, plomberie, chauffagiste, agencement de cuisine et de salle de bain. Elle compte actuellement 5 salariés permanents à temps complet et envisage de recruter un poseur pour assurer son développement. Actuellement, la société ne dispose pas de local commercial. Elle exerce son activité stock de matériel et les véhicules au domicile du gérant. La société a décidé de construire ses propres locaux afin de les adapter à ses besoins et à ses perspectives de croissance. Un bâtiment de 300 m2 permettant de réaliser un showroom de 120 m2 pour recevoir des clients. Le stockage du matériel, un bureau, une salle de réunion, un espace commun. M. Pereira Ribeiro sollicite l'agglomération du Grand Axe pour acquérir un terrain, le lot numéro 16, d'une superficie de 1652 m2 sur le pôle économique de Tétieu. Le prix du vent du foncier est viabilisé est de 35 euros hors taxe le mètre carré, soit 57 820 euros hors taxe, et donc 68 600 euros et 95 centimes TTC. L'investissement du projet immobilier est évalué à 250 000 euros hors taxe foncier compris. L'entreprise le, aura obtenu un prêt bancaire pour financer son projet et a obtenu un avis favorable. Il est proposé au Conseil de voter la vente du terrain lot 16 situé sur le pôle économique d'agglomération de Tétieu au profit de la société Install Cuisine ou de toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De décider que la vente sera réalisée au prix de 57 820 euros hors taxe, TVA sur marge en sus de 10, 000 euros, 10, 000, 10 700 80 euros et 95 centimes, soit un prix de vente de 68 600 euros et 95 centimes TTC. Ce prix sera ajusté si besoin au mètre carré réellement cédé à l'issue du bornage définitif par le géomètre. D'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser Monsieur le Président à donner procuration à tout clair 
ou collaborateurs de l'SCP Christophe Duplantier, Sophie Doustalo, Alexandre Montes, notaire à Dax pour signer les actes notariés pour finaliser la vente, et enfin d'indiquer que M. le Président aura la possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Pas de questions Si, si pardon. Oui, une question que j'aurais poser préalablement aussi, euh, c'est savoir si ces deux entreprises sont, si ce sont des entreprises déjà sur le territoire ou arrivent d'autres territoires. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ben, le dire. Pour les deux entreprises, comme on l'a pu dire dans la délibération, Flamenco est déjà avenue Saint-Vincent-de-Paul Saint 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 à Dax, qui est déjà sur le territoire, mais qui a une stratégie de regrouper toutes ces entités sur un même euh, endroit. Donc c'est bien de pouvoir les capter encore sur le territoire du Grand Dax. Et pour Saint-Vincent-de-Paul, c'est une entreprise qui est sur le territoire, qui a besoin de se développer. Comme j'ai dit dans la délibération, le gérant a toute son entreprise au sein de son domicile. Donc je pose la question parce que c'est un peu dommage, je suis, il vaut mieux qu'ils viennent de l'extérieur pour avoir des contribuables de plus. Quoi. Mais ces entreprises qui pourraient partir ailleurs aussi. Donc oui, oui, euh, oui, je... c'est bien de les garder sur le territoire. Ah, c'est vrai. Et qui créent des emplois aussi. La stratégie, c'est bien sûr d'abord de faire bien venir. Sûr. On est entièrement d'accord. J'étais surpris d'ailleurs que la question ne soit pas posée, Serge. Mais j'étais surpris que la question ne soit pas posée parce que c'est à chaque fois un élément important pour... Euh, pour ça, c'est vrai que pour un stall cuisine, c'est quand même quelqu'un qui travaille de chez lui, donc là, qui s'installe à proprement parler. Mais on garde à l'esprit, oui, que l'objectif le, le, important, c'est aussi de faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire. Mais c'est bien aussi de, ouais. de pouvoir les, les accompagner aussi dans leur développement, comme c'est le, le cas pour ces deux structures. D'autres questions Non. Alors, je mets aux voix. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Ikma Chahin pour une sortie d'inventaire des biens de faible valeur totalement amortis sur le budget principal et les budgets annexes, pépinières et hôtels d'entreprise. Bonsoir à tous. Comme vous savez, nous avons voté euh, l'année dernière, en 2020, donc, la durée d'amortissement des biens. Aujourd'hui, l'instruction budgétaire nous permet de simplifier, de sortir les, les biens qui sont totalement amortis à faible valeur, de sortir donc, du budget principal, budget annexe. Ces biens bien qui seront amortis, on va les sortir, mais ils ont toujours une valeur. Et si demain, on va vendre ces biens à titre onéreuse, ça peut être intégré, ça, ça s'intègre dans le budget de fonctionnement. C'est quelque chose qui est comptable, c'est euh, technique, c'est de l'écriture comptable. Donc euh, pour ça, on va vous proposer donc, euh, au conseil de, de décider de sortir dans l'inventaire ces, ces biens, euh, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions avant de proposer donc, euh... donc il sera vous proposé donc, au conseil de décider de sortir de l'inventaire l'ensemble des biens de faible valeur totalement amortis dans la date d'entrée d'amortissement et antérieure au 1er janvier 2020, conformément à la liste jointe en annexe. Deuxième point, c'est de décider qu'à compter de l'exercice 2021, les biens de faible valeur totalement amortis seront sortis annuellement de l'inventaire comptable. Merci. Je mets au voix. Madame Favard, c'était un oubli. Je vais clôturer le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Merci. Toujours Igmat Chahine pour une convention d'attribution d'un fonds de concours. Donc, euh, la, la commune donc, de Saint-Vincent-de-Paul a, 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 a déposé un dossier pour euh, l'obtention d'un fonds de concours pour l'investissement, et ceci sur un projet concernant la restructuration et l'aménagement de la maison de la chasse. Le dossier est considéré complet par les services, donc, et, et là, on peut leur attribuer donc, euh, une subvention à hauteur donc, de 50%. Quoi. 
comme vous pouvez le constater, le montant donc, total de l'opération est de 240 000 euros euh, et euh, le fonds de concours de Grand Axe il va participer à la hauteur de 30 000 euros. Est-ce que vous avez des questions Donc, il, il, est proposé, pas. il est proposé au Conseil d'approuver l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Vincent de Paul ainsi que le projet de convention annexé à la présente délibération. Article 2. D'autoriser M. le Président à signer la convention sujointe fixant les modalités d'attribution de fonds de concours. Article 3. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à la prochaine décision modificative 2021. Merci. Je mets aux voix. Je vais clôturer le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Je passe maintenant la parole à Sylvie Péducas pour une demande de garantie d'emprunt. Bonjour, il s'agit effectivement d'une demande de garantie d'emprunt pour huit logements construits par le bailleur Clercienne sur la commune de Metz, logements qui ont déjà bénéficié d'une aide forfaitaire de la communauté d'agglomération du Grand Axe à hauteur de 24 000 euros. Euh, opération donc de huit logements, 5 en plus et 3 en PLAI, pour un emprunt de 903 704 euros et pour lequel donc, nous sommes appelés à une garantie d'emprunt à hauteur de 50%, à savoir 451 852 euros. Euh, je précise que cette garantie d'emprunt euh, permet à la communauté d'agglomération de bénéficier d'un logement réservé qui vient s'ajouter au logement réservé déjà obtenu pour euh, l'aide forfaitaire. Les huit logements étant aujourd'hui déjà euh, attribués puisque cette, euh, cette, ces logements sont livrés, euh, l'attribution reviendra à la communauté d'agglomération du Grand Dax dès que euh, le logement correspondant sera libéré dans, par son occupant actuel. Donc euh, il s'agit euh, d'accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 903 704 euros souscri souscrit par Clercienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La somme garantie s'élevant à 451 852 euros. Le contrat est en joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération, ainsi que la convention qui définit les conditions d'exercice de la garantie d'emprunt du grand axe avec le bailleur. D'affecter le prêt relatif au financement de l'opération Les Jeunets de la façon suivante, donc PLAI d'un montant de 167 078 euros, PLAI foncier de 98 617 euros, plus de 306 948 euros, plus foncier d'un montant de 171 061 euros, prêt booster à taux fixe soutien à la production de 120 000 euros et PHB 2 tranche 2018 de 40 000 euros. Le montant de chaque ligne de prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra y avoir de forgibilité entre chaque ligne de prêt. Je vous propose ensuite d'accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Il porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Clercienne dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage à se substituer à Clercienne pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 4, il s'agit de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Article 5, d'autoriser M. le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Axe et la société Clercienne ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Et enfin, d'autoriser M. le Président à signer la convention de réservation de logement entre le Grand Axe et Clercienne ainsi que tous les documents relatif à ce même dossier. Merci. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas, alors je mets aux voix. On va tester le changement de vote. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée à 5, avec 56 voix pour. 
Merci. Je passe maintenant la parole à Christian Carrère pour une délibération qui a euh, été modifiée, alors ce qu'on appelle sur table, mais du coup euh, sur écran, euh, pour des raisons que va vous expliquer ou vous décrire Christian. Il s'agit, euh, la délibération concerne la modification des règles du stationnement sur la commune de Dax. Bonjour. Alors afin d'accompagner la qualité du service médical rendu, la ville de Dax, par courrier en date du 7 décembre 2021, nous a fait part de son souhait de faciliter la venue des professionnels de la santé d'Aquoise auprès de leurs patients domiciliés en centre-ville avec la mise en place d'un forfait de tarification spécifique sur le stationnement. Ce dispositif pourra s'appliquer aux professionnels ayant une adresse établie sur Dax et aux catégories suivantes. Les infirmières libérales, qui sont environ 60, réalisant plus de 90% de leur travail au domicile des patients. Les médecins, qui sont environ 40, pour des visites à domicile avec un minimum de 100 actes par an et non un plafond de 100 actes par an comme indiqué dans la note de synthèse initiale. Pour les masseurs kinésithérapeutes, pour les sages-femmes remplissant les critères identiques. Une durée journalière en termes de gratuité sera instaurée pour un maximum de 3 heures fractionnables par, pour, par le professionnel en fonction des visites réalisées. La mise en œuvre de cette nouvelle tranche de tarification impose l'extension de l'utilisation de l'application EasyPark, déjà déployée sur DAX, avec la création pour les professionnels de santé d'une plage horaire de 3 heures de gratuité établi principalement sur l'identification de l'immatriculation du véhicule. Un abonnement annuel sera proposé aux professionnels éligibles avec la faculté de le résilier par simple courrier ou demande enregistrée un mois avant le terme afin, avec un effet de résiliation à la date anniversaire. Et conformément à l'article des collectivités territoriales, la communauté de l'agglomération du Grand Dax, en qualité de gestionnaire de la voirie, au titre de ses compétences, doit émettre un avis sur ces modifications apportées à la politique communale du stationnement payant sur voirie. Donc, il est don demandé d'émettre un avis sur les modifications proposées à la politique communale de stationnement payant sur voirie envisagées par la ville de Dax. Y a-t-il des questions euh, oui, euh, j'aurais une question. Gérard Le Bail, allez-y. Si j'ai bien compris, il s'agit bien de gratuité pour euh, ces professionnels. Oui, mais c'est gratuité avec quand même un, un, un nombre d'actes à, à réaliser et juste pour trois heures par oui, jour. sous condition. Sous condition, Donc, tout ça, à fait. Cette demande, cette demande me choque un petit peu. Elle me choque un petit peu parce que elle, serait, elle viendrait de, de personnes qui travaillent à, à mi-temps, à des caisses de commerce d'Aqua et qui ont des petits revenus à mi-temps d'un SMIG. C'est vraiment extrêmement faible, bien trop faible. Si la demande venait de leur part, je serais absolument favorable à ça. C'est évident. Et je pense que chacun d'entre vous le serait aussi. Mais il existe des abonnements sur DAX à 15 euros par mois. Et... Cette demande me paraît quand même un peu incohérente et, et injustifiée, et je dirais un peu indécente, dans le sens que ces professionnels de santé, on le sait tous, ont, ont des revenus euh, euh, très corrects, voire euh, euh, revenus euh, plutôt élevés. Et je suis choqué par cette demande. Voilà, je la trouve... Euh, euh, à mon sens, euh, incohérente. Donc je, je voterai contre, puisqu'on me demande mon avis. Voilà. Donc je, je rappelle hein, que même si l'intervention euh, est, est justifiée, puisque la délibération est ici, que bien évidemment cette décision euh, n'aura d'impact que sur euh, la commune de Dax, puisque c'est la seule qui euh, pratique le stationnement euh, payant. Elle euh, effectivement fait suite à des demandes euh, répétées en intérieur historique des euh, professions euh, médicales euh, qui euh, argumentent euh, notamment sur l'égalité de tous devant les soins, qu'on habite en secteur payant 
ou non payants, euh, sur le fait que, bien évidemment, les actes ne peuvent pas être, comme c'est le cas pour d'autres professions, sur surenchéris, puisqu'ils sont euh, réglés de manière euh, drastique par euh, la, la CPAM. Euh, ça fait partie aussi euh, des euh, nécessités qui sont mises en place en termes d'attractivité médicale. On a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir euh, des médecins déjà qui s'installent sur le territoire sur Dax et qui interviennent euh, sur, euh, sur ces euh, secteurs payants-là. De ce point de vue-là, euh, il a été décidé hein, de, de, de répondre favorablement à cette demande de manière effectivement très, très encadrée euh, avec un seul véhicule qui peut être identifié euh, par euh, professionnel, euh, avec tous les justificatifs bien évidemment nécessaires, et uniquement euh, trois heures euh, par jour, euh, grâce à une application qui peut être fractionnée dans la journée en fonction des soins euh, établis. Et il y a euh, une vérification qui sera faite euh, en fin d'année, euh, vérification du nombre d'actes effectivement accomplis pour pouvoir... Euh, être éligible à ce, à ce dispositif, euh, sachant que hein, dans beaucoup de communes, vous le savez sans doute, il y a une autre procédure euh, beaucoup plus facile à mettre en place, mais beaucoup moins solide sur le plan juridique, qui consiste à ne pas verbaliser les voitures qui euh, ont un caducé. Mais ça, bien évidemment, ça n'est pas euh, d'une part euh, réglementaire, et puis d'autre part, c'est euh, une gratuité... Euh, permanente, universelle, qu'on aille faire euh, ses courses en ville, euh, boire un verre ou effectivement pratiquer des soins. Donc c'est des choses que voilà, la, la commune de, de Dax, la municipalité, a voulu encadrer de manière euh, beaucoup plus précise, euh, sachant que là, voilà, le, la communauté d'agglomération est appelée à voter sur le principe, puisque c'est elle qui exerce la compétence voirie et que la compétence stationnement est une conséquence de la, de la compétence voirie. Et donc après, vous l'avez bien compris, cette délibération sera proposée, puisque c'était la première étape au conseil municipal de Dax. Oui, bon, ça me rappelle, c'est vrai, un, un article Monsieur dans Sud-Ouest. Bah, ça me rappelle un article dans Sud-Ouest de février 2020, où un médecin libéral et son infirmière qui était, euh, travaillait à côté de chez lui se, se questionnaient par rapport à ces, à ces tarifs de paiement, euh, de stationnement sur la ville. Voilà, bon, mais je trouve que 15 euros, euh, c'est pas beaucoup par mois. Ils peuvent le déduire des charges euh, professionnelles, comme leur téléphone portable, comme leur box Internet, comme le reste. Donc euh, peut-être que demain, on aura d'autres demandes dans ce sens-là. Il faudra... Y a-t-il d'autres questions oui, Serge Pouvarez. Comme, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, ça concerne uniquement la ville de Dax. Euh, je suis d'accord avec ce que dit mon collègue, mais étant donné que ça ne concerne que la ville de Dax, je m'abstiendrai sur ce vote. D'accord. D'autres questions euh, Moi, je veux juste préciser que la question a été posée euh, euh, concernant euh, les aides à domicile euh, du Grand Dax, hein, qui interviennent euh, sur ces secteurs-là aussi, et qu'en effet, ce personnel-là est remboursé sur ces frais de... De, de parking, je tenais à souligner aussi. Oui, l'abonnement est remboursé. Avec toute une problématique hein, sur les abonnements à DAX que vous connaissez euh, sans doute, euh, lié au système qui avait été mis en place, beaucoup d'engouement pour ces abonnements et une liste d'attente de 500 personnes au dernier comptage qu'on ne peut pas satisfaire. Donc ça nécessite aussi une remise à plat de tout le système pour pouvoir euh, dénouer pas mal de sujets. Mais enfin, là, on est sur un autre, sur un autre sujet. Monsieur Stettin. Euh, juste une question. Euh, ce dispositif concerne que les médecins ou aussi les infirmières libérales Non, vous l'avez dans la délibération. Euh, Médecins, infirmières libérales, pas... kinés, tous ceux qui, en fait, euh, dans les professions euh, médicales, sont amenés à exercer des soins à, à domicile. Pas d'autres questions Je mets donc aux voix... Je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc la délibération est, 
est euh, voté avec 39 voix pour, 4 voix contre et 13 abstentions. Je vous remercie. C'est là que j'apprécie vraiment ce nouveau système. La délibération suivante devait être rapportée par Philippe Castel qui est absent. Je vais donc le faire. Elle concerne euh, la vente de parcelles cadastrées section A numéro euh, 1118 et 169 appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Axe. Donc ce sont des parcelles qui sont situées sur la commune de euh, Tétieu qui avaient été vendues par la commune à la communauté d'agglomération après un portage par le PFL, euh, la communauté d'agglomération n'avait pas de stratégie particulière sur ces euh, biens, sur ces parcelles, sur ces terrains qui sont situés vraiment sur la commune. Par contre, la commune, elle, euh, souhaite euh, y ériger un projet de logement euh, mêlant euh, logements sociaux et ou logements en accession à coût euh, maîtrisé. Elle nous a donc fait la demande de racheter ces parcelles, ce que la communauté d'agglomération propose d'accepter ce soir. Le prix euh, proposé euh, à la commune est celui de 418 849 euros, hein, ce qui correspond au prix euh, d'acquisition euh, augmenté des, des frais supportés depuis l'acquisition en 2007. Et il est donc proposé au Conseil d'approuver la vente des parcelles cadastrées section A, numéro 1118 et 169, d'une contenance de 27 354 mètres carrés situés à Tétieux, appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Axe, à l'établissement public Lande Foncier, oui, puisque c'est le PFL qui portera aussi le, les terrains avant euh, l'aboutissement du projet, qui achète pour le compte de la commune de Tétieu au prix de 418 849 euros et d'autoriser M. le Président du Grand Axe à signer tout document et acte notarié nécessaire à la vente des parcelles susmentionnées, les frais inhérents à la présente session étant à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas, je mets aux voix. On n'a rien dit. Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Le point suivant euh, concerne la validation du, du projet de fusion du syndicat mixte du bassin versant de la Mi-12, le SMBVM et du euh, moyen adourlandais, le CIMAL, pour la création du syndicat adour Mi-12, le SAM. Euh, donc vous l'avez peut-être lu euh, par décision euh, du 12 décembre 2017. Le syndicat Adour-Garonne et euh, du bassin Adour-Garonne préconise un regroupement des EPCI au sein des syndicats mixtes de bassin versant pour exercer tout ou partie de la compétence GEMAPI dans une logique de cohérence hydrographique que nous, devions, nous devrions tous avoir par bassin versant. Donc pour ce faire, un projet de fusion euh, a été réalisé entre les deux syndicats que je vous citais tout à l'heure et euh, au regard euh, de l'intérêt des EPCI euh, membres euh, du syndicat pour, ce, pour que ce dernier exerce ses compétences sur la totalité du bassin versant de la Dour moyen landais et de la Mi-12. Il s'agit là d'une délibération assez technique. Euh, donc euh, l'intervention euh, des collectivités organisées à l'échelle des bassins versants permettra une gestion raisonnée et pérenne des cours d'eau pour atteindre l'objectif de gestion euh, relevant de l'intérêt général. Donc vous avez le, euh, la présentation de ce projet de fusion entre les deux syndicats qui étaient joints à, ce, euh, à cette délibération. Et il nous est demandé d'approuver le projet de fusion du syndicat mixte du bassin versant de la Mi-12 et du syndicat du moyen adour landais pour la création du syndicat adour Mi-12 à la date du 1er janvier 2022 et d'approuver le périmètre et les statuts du syndicat adour Mi-12. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas, je mets donc aux voix.
Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 56 voix pour. Toujours Philippe Castel. Donc moi, pour la désignation, alors c'est la conséquence de la délibération précédente, euh, la désignation des délégués pour siéger au syndicat Adour Midouz, le fameux SAM, et des référents pour participer aux travaux des, euh, des comités territoriaux. Donc euh, le nouveau syndicat va être créé et il faut que ben, nous puissions élire nos délégués pour euh, y euh, siéger. Donc on vous propose euh, ben, de reconduire les gens qui siégeaient dans l'un ou l'autre des syndicats, sachant que Philippe Castel a accepté de laisser sa place pour le comité euh, syndical. Il s'agirait donc pour la commune de Candresse de M. Pascal Lassalle, pour la commune de Dax de Mme Martine Eridia, pour la commune de saint paul et dax de M. Alain Godot, pour la commune de Saint-Vincent-de-Paul de M. Pascal Villaton, pour la commune de Tétieux de M. Jean Bonneric, pour la commune d'Isos de Mme Isabelle Mazieux. Et sous réserve de la création de ces comités territoriaux par le comité syndical qui devra le faire, euh, ben, il faudra euh, élire nos représentants aux comités territoriaux qui pourraient être, si vous le votez, euh, M. Philippe Castel pour la commune de Gourbora, M. Didier Beguerie pour la commune de Herme, M. Jean-Jacques Gaboulot pour la commune de Naros, M. Alain Bergeras pour la commune de Sognac et Cambran. Il nous est donc proposé de désigner ces, les six délégués que je viens de citer pour siéger au sein du SAM, à compter du 1er janvier 2022, et de désigner les quatre référents que je viens de citer aussi pour participer aux travaux des comités territoriaux du SAM, aussi à compter du 1er janvier 2022. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas, alors je mets aux voix. Catherine. Alors peut-être qu'il ne faut pas le garder tout le long de la délibération. Non. Je demanderai à ce qu'on vérifie le boîtier de Mme Favard parce que c'est comme moi au tennis, c'était toujours la raquette qui n'allait pas. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée avec 56 voix pour. La dernière délibération concerne un avenant à la Convention de partenariat pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Adour Aval. Donc euh, il s'agit là de reconduire une convention qui était euh, déjà euh, signée euh, et qui euh, permet euh, l'élaboration du sage Adour Aval et le suivi des projets territoriaux. Cette reconduction s'élève euh, à une participation de 436 euros TTC pour 18 mois. Il nous est demandé d'approuver le projet d'avenant annexé à la délibération ainsi que la répartition du reste à charge proposé pour un montant de 436 euros TTC d'autoriser M. le Président à signer l'avenant 2021-2022 à la Convention de partenariat pour l'élaboration du SAGE à Douraval, également joint en annexe. Y a-t-il des questions il n'y en a pas, alors je mets aux voix. Je vais clôturer le vote. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée avec 56 voix pour. Je vous en remercie. Avant de clôturer ce conseil communautaire, je vous informe que le rapport d'activité de la communauté d'agglomération du Grand Axe pour l'année 2020 vous sera transmis dès demain, conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités. Et je vous propose de clore cette séance du conseil communautaire du Grand Axe.